पुढची बातमी पुण्यातून कोंडवा येथे संरक्षक भिंत कोसळून पंधरा बांधकाम मजुरांचा मृत्यू झाल्याची घटना ही ताजी असतानाच त्याची पुनरावृत्ती अंबेगाव बुद्रुक येथे घडली आहे अंबेगावात सिंहगड कॉलेज कॅम्पस येथे पाच घरांवर सीमा भिंत कोसळल्याची माहिती अग्निशमन दलाने दिली आहे या अपघातात सहा जण हे जागीच मृत्यूमुखी पडले आहेत आपल्या सोबत पुणे महानगरपालिकेचे नगरसेवक प्रसन्न जगताप जी आपण त्यांच्याशी थेट बातचीत करणार आहोत दादा एकंदरीत ही काल कोंडव्यामध्ये घटना परवा कोंडव्यामध्ये घटना झाली आज या ठिकाणी झाली काय सांगाल आणि पुणेकर नागरिकांना काय आवाहन कराल पुणे परिसरात आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आता पाऊस चालू आहे त्यामुळं प्रत्येक नागरिकांनी आपण कोणत्या भागात राहतो कोणत्या पद्धतीत राहतो त्या भागाचा विचार करून त्या ठिकाणी वास्तव्य करायला पाहिजे त्याचबरोबर पुणेकर नागरिकांना व पुणे शहरातील संपूर्ण बिल्डर असोसिएशन लॉबीला सांगण्यात येते की आपण कोणती सीमाभिंत बांधत असताना त्याचं पूर्ण तळ म्हणजे सीमाभिंत हे बिल्डिंग लाईनचं शेवटचं काम असतं त्यामुळं बिल्डर लोक जास्त लक्ष देत नाही आणि यासाठी यासाठी आपण बिल्डर लोकांनी प्रत्येकाने जी सीमाभिंत घ्यायची असते त्याला पूर्ण संपूर्ण पाया जोपर्यंत कडक लागत नाही खडक लागत नाही तोपर्यंत पाया घेऊन सीमाभिंत घ्यायला पाहिजे अशा सीमाभिंत घेतल्या तर अशा अपघात होणार नाही आज या सिंहगड परिसरामध्ये बोला कोंडवा कोंडव्याच्या नंतर आज आंबेगाव वारजे अशा पुण्यात विविध ठिकाणी या घटना घडत गेलेल्या आहेत एकंदरीत जो आकडा काढला तर तो साधारणपणे वीस बावीसच्या घरामध्ये जातो अजूनही महानगरपालिका आणि शासकीय किंवा प्रशासकीय व्यक्ती हलगर्जीपणा दाखवत आहेत का ही वस्तुस्थिती हलगर्जीपणा दाखवत आहेत कोंडवेची घटना आणि त्याआधी बाणेरची घटना एक घडली होती ते बांधकाम करताना मजूर मेले होते परंतु प्रशासन इतकं ढम्म आहे की आता महापौर सांगतात किंवा आमचे अधिकारी सांगतात की आम्ही पुणे शहरामध्ये दोन दिवसामध्ये सर्व्हे केला परंतु मग ही आजची घटना कशी काय घडली या ठिकाणी जर तुम्ही सर्व्हे केला होता तर मग हे काय कसं काय घडली तुमची घटना तर हे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे म्हणजे तुम्हाला एवढी उपरती ज्यावेळेला तिकडे पंधरा लोक मेले तीन लोक हॉस्पिटलमध्ये गेले त्यानंतर जागं व्हायचं तर तसं नाही तर प्रशासन धिमो झालेलं आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं की जे सत्ताधारी आहेत त्यांचा त्या प्रशासनावर अंकुश नाही आहे आणि तो अंकुश नसल्यामुळे ही कामं हलगर्जीपणा ह्या कामामध्ये दिसून येतं आहे असं आम्हाला या ठिकाणी वाटतंय कारण आम्ही सभागृहामध्ये सुद्धा विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही नेहमी आवाज उठवत असतो आयुक्तांना नेहमी या गोष्टी कानावर घालत असतो सत्ताधाऱ्यांना महापौरांना सांगत असतो पण ते काय इतकं काळजी घेतात असं मला या ठिकाणी वाटत नाही आणि त्यांना माणसांचा जीव गेला तरी त्याच्यामध्ये त्यांना एवढं काय काळजी करण्यासारखं त्यांच्यावर दिसत नाही असं मला या ठिकाणी वाटत आहे या ठिकाणी झाडांच्या आणि पाण्याच्या रेट्यामुळे झाडांच्या मुळांच्या आणि पाण्याच्या रेट्यामुळे ही रिटेनिंग वॉल पडली आहे असा आत्ता प्राथमिक दर्शी जो अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय मृतांच्या कुटुंबियांना सर्वतोपरी मदत महानगरपालिका कलेक्टर यांच्या माध्यमातून होईलच सर्व जखमींना ससूनमध्ये नेलेल्या असल्यामुळे आता त्यांच्यावर देखील उपचार सुरू झालेले आहेत या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती गेले तीन दिवस महानगरपालिकेने युद्ध पातळीवर सर्व बांधकाम साईट तपासायला सुरुवात केलेली आहे आणि दोनशे सत्याऐंशी बांधकाम साईट आतापर्यंत आमच्या तपासून झालेले आहे त्यातल्या पाच ठिकाणी जिथे जिथे धोकादायक लेबर कॅम्प आहे त्याचं लक्षात आलं त्यांना ताबडतोब त्या ठिकाणी हलवलेलं आहे अशा पद्धतीने पुढच्या आठ दिवसात शहरातले सर्व बांधकाम साईट्स या लेबर कॅम्पच्या दृष्टिकोनातून कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून पूर्णपणे तपासून आणि त्याच्यानंतर ज्या ज्या ठिकाणी धोकादायक आहे 